வெல்கம் டு அவர் மேத்ஸ் கிளாஸ் லாஸ்ட் மேத்ஸ் கிளாஸில் நம்ம எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் ஃபோர்த் சம் வரைக்கும் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இந்த வீடியோவில் ஃபிஃப்த் சம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் சம் என்ன கொஸ்டின் இருக்குன்னா ரெப்ரஸன் த ஃபாலோயிங் செட்ஸ் இன் செட் பில்டர் ஃபார்ம் நம்ம த்ரீ ஃபார்ம்ஸ் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் செட்டை டினோட் பண்ணுறதுல இப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய செட்டை வந்து செட் பில்டர் ஃபார்முக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிஸ் ஈக்குவல் டு த செட் ஆஃப் ஆல் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் இன் இந்தியா ஹூ ஸ்கோர் டபுள் செஞ்சுரிஸ் இன் ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல்ஸ் பின்றது ஒரு செட்டு எடுத்துக்கிறாங்க அதாவது இந்தியன் கிரிக்கெட் பிளேயரில் யாரெல்லாம் டபுள் செஞ்சுரிஸ் அதாவது இரநூறு ரெண்டுக்கு மேலே ஒன் டே மேட்சில் எடுத்துக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் ஒரு செட்டாக எடுத்துருக்காங்க இது வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் இருக்குது நம்ம என்ன ஃபார்முக்கு மாற்றணும் செட் பில்டர் ஃபார்முக்கு மாற்றணும் இதே ரோஸ்டர் ஃபார்முக்கு மாற்றணுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக மாற்றிடலாம் ரோஸ்டர் ஃபார்ம்னால் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து எழுதணும்ல இதில் வந்து இரநூறு ரன்னுக்கு மேலே அடித்த இந்தியன் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸாக எழுதணும் மூணே மூணு பேர் தான் இந்தியாவில் இரநூறு ரன்னுக்கு மேலே ஒன் டே மேட்சில் அடிச்சிட்டாங்க யார் யாருனா சச்சின் டெண்டுல்கர் வீரேந்திர சேவாக் ரோஹித் சர்மா இந்த மூணு பேர் தான் அது ரோஸ்டர் ஃபார்ம் கேட்டாங்கன்னா அப்படி எழுதணும் ஆனால் இங்கே கொஸ்டின் என்ன எதுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்கன்னா செட் பில்டர் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க செட் பில்டர் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இங்கே பி தானே நேம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதுக்கு நேம் வந்து நம்ம பின்னு கொடுக்கணும் பிஇஸ் ஈக்குவல் டு அந்த செட் பில்டர் ஃபார்முக்கு எப்பவுமே இந்த மாதிரி எழுதணும் பிஇஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தட் அப்புறம் எக்ஸ் இஸ் எ இந்த வார்த்தை எல்லா இதுக்கு செட் பில்டர் ஃபார்முக்கு மாற்றும்போது இது வந்து கண்டிப்பாக வந்துடணும் இங்கே டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ப்ளூரல் ஃபார்மில் கொடுப்பாங்க செட் ஆஃப் ஆல் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு ப்ளூரல் ஃபார்மில் கொடுத்துருப்பாங்க இதை நம்ம வந்து சிங்குலர் ஃபார்முக்கு மாற்றணும் பிஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸிஸ் ஏ இந்த ஆளுக்கு பதிலாக ஏன்னு போட்டிருக்கோம் அப்போ கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸுக்கு கிரிக்கெட் பிளேயர் மட்டும்தான் எழுதணும் கிரிக்கெட் பிளேயர் இன் இந்தியா ஹூ ஸ்கோர் டபுள் செஞ்சுரிஸ் இன் ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல் அது ஃபுல்லாக எழுதிடலாம் அவ்வளோதான் செட் பில்டர் ஃபார்ம் பாருங்க செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸிஸ் ஏ ஏ கிரிக்கெட் பிளேயர் இங்கே ஆல் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸுக்கு பதிலாக ஏ கிரிக்கெட் பிளேயர் ப்ளூரல் ஃபார்மில் இருக்கிற சிங்கிளர் ஃபார்முக்கு மாற்றிடணும் மற்றதெல்லாம் இங்கே இருக்கிறது அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் இன் இந்தியா ஹூ ஸ்கோர் டபுள் செஞ்சுரிஸ் இன் ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல் செட் பிராக்கெட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் அட் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பார்ட் பார்க்கலாம் செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன இருக்குன்னா சி சி கோல்ட்டு செட் ஆஃப் ஆல் ஒன் பை டூ கமா டூ பை த்ரீ கமா த்ரீ பை ஃபோர் கமா எக்ஸட்ரா அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போயிட்டு இருக்குது அது நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியாது அதனால் இது இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டாக நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியாதுன்றதால் இதுக்கு பேர் இன்ஃபைனைட் செட்டு இது வந்து ரோஸ்டர் ஃபார்மில் இருக்குது இந்த ரோஸ்டர் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஏன்னா எல்லா எலமெண்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்கல்ல ரோஸ்டர் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய இந்த செட்டை செட் பில்டர் ஃபார்முக்கு மாற்றணும் அப்படி ரோஸ்டர் ஃபார்மில் இருக்கிற செட் பில்டர் ஃபில்ட் ஃபார்முக்கு மாற்றும்போது இதுக்கு வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம் அதாவது எந்த டேம் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா இங்கே ஒன் பை டூ டூ பை த்ரீ கம த்ரீ பை ஃபோர்னு இங்கே முடியல இன்னும் நான் ஷாப்பாக போகுதா அப்போ எந்த டேம் கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் இது ரொம்ப ஈஸி தான் செட் பில்டர் ஃபார்ம்னாலே நம்ம சி சி கோல்ட்டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தட் அப்படின்னு எழுதிடுவோம் இங்கே வந்து ரோஸ்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ எக்ஸு ஈஸியானு இங்கே எழுதக்கூடாது ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தால் ஈஸ் ஏன்னு எழுதலாம் இங்கே வந்து ஈஸ் ஈக்குவல்ட்னு எழுதணும் ஏன்னா எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களே இப்போ எ சிசி கோல்டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் சி கோல்ட்டு இதை வந்து எந்த டேம் கண்டுபிடிக்கணும் ஜென்ரல் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கணும் நியூமரேட்டர் பாருங்களேன் ஒன் டூ த்ரீ ஒன்றா நம்பர்லேருந்து ஆரம்பித்து த்ரீ ஃபோர் அடுத்த டைம் வந்து ஃபோர் வரும் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படி நான் ஷாப்பாக போயிட்டே இருக்கும் இது நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் தானே நியூமரேட்டர்லாம் நேச்சுரல் நம்பர்ஸாக இருக்குது அப்போ நான் அதை ஸ்மால் என்னன்னு எடுத்துக்கிறேன் டிவைட் பை இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேமில் வந்து நியூமரேட்டரில் ஒன்று இருக்கும்போது டினாமினேட்டர் என்ன இருக்குது டூ இருக்குது மேலே இருக்க நியூமரேட்டரோட டூ டினாமினேட்டர் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே வந்து டூ இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்கா டினாமினேட்டர் வந்து நியூமரேட்டரோட ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இருக்கா அதே மாதிரியே இங்கேயும் அதே மாதிரி பாருங்கள் த்ரீயோட
ரோஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் இருக்குது டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் இருக்குது வேர்டிங்ஸில் இருக்குது இதை நம்ம செட் பில்டர் ஃபார்முக்கு மாற்றணும் புளுரல் ஃபார்மில் இருக்கா அதை சிங்குலர் ஃபார்முக்கு மாற்றணும் இதுவும் ரொம்ப ஈஸி தான் எப்படி மாற்றணும்னு பாருங்கள் டிஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தேட் செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தேட் எக்ஸ் ஈஸியாக வேர்டிங்ஸில் இருந்தால் அந்த வார்த்தை வந்துடணும் எக்ஸ் ஈஸியாக இந்த செட் ஆஃப் ஆல் எடுத்துடணும் எக்ஸ் ஈஸியாக தமிழ் மந்த்ஸுக்கு பதிலாக மந்த் தமிழ் மந்த் இன் ஏ இயர் அவ்வளோதான் இங்கே புளூரலாக இருந்ததை நம்ம சிங்குலர் ஃபார்முக்கு மாற்றிட்டோம் எக்ஸ் ஈஸியாக தமிழ் மந்த் இன் ஏ இயர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் பார்ட் பார்க்கலாம் ஃபோர்த் பார்ட் என்ன இருக்குன்னா ஈஸ் ஈக்குவல் டு த செட் ஆஃப் ஆட் ஹோல் நம்பர்ஸ் லெஸ் தென் நைன் இது டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் இருக்கு நம்ம செட் பில்டர் ஃபார்முக்கு மாற்றணும் இது ரொம்ப ஈஸியாக மாற்றிடலாம் இப்போ ஈன்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஈஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தேட் எக்ஸ் இஸ் ஏ இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கும்போது இது எழுதணும் எக்ஸ் இஸ் ஏ இங்கே செட் ஆஃப்ன்றதை எடுத்துகிட்டு இங்கே வந்து ஆட் நம்பராக நம்ம சிம்பிள் சிங்குலர் ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றணுமா இது ஓன்றது ஒவ்வொரு சவுண்ட்ன்றதால் எக்ஸ் இஸ் ஆன் ஆட் ஹோல் நம்பர்ஸுக்கு பதிலாக ஹோல் நம்பர் லெஸ் தென் நைன் அவ்வளோதான் இஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தேட் எக்ஸ் இஸ் அண்ட் ஆட் ஹோல் நம்பர் லெஸ் தென் நைன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன இருக்கோ அதை வந்து செட் பில்டர் ஆஃப் ஃபார்மாக மாற்றி எழுதிட்டோம் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் நம்ம சிக்ஸ்த் சம் பார்க்கலாம் அடுத்து சிக்ஸ்த் சம் என்ன இருக்குன்னா ரெப்ரஸன் த ஃபாலோயிங் செட்ஸ் இன் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்முக்கு மாற்ற சொல்லிருக்காங்க இதில் மொத்தம் நாலு சப் டிவிஷன் இருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செட்டையும் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்முக்கு மாற்றணும் அதாவது வேர்டிங்ஸில் மாற்றணும் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது பாருங்கள் பிஇசி கோல்டு ஜனவரி ஜூன் ஜூலை மூணு த்ரீ மந்த்ஸு கொடுத்துருக்காங்க இங்கிலீஷ் மந்த்ஸு இது எப்படி நம்ம டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் மாற்றணும்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்முக்கு மாற்றும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா இந்த நேம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த நேம் எடுத்து எழுதிக்கணும் பிஇசி கோல்டு த செட் ஆஃப் ஆல் அந்த செட் ஆஃப் ஆல் அப்படின்ற வார்த்தை டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் கண்டிப்பாக எழுதணும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஃபஸ்ட் பார்ட் பாருங்கள் பிஇசி கோல்டு ஜனவரி ஜூன் ஜூலைன்னு இருக்குது இதெல்லாம் இங்கிலீஷ் மந்த்ஸ் நமக்கு தெரியும் இதில் ஃபஸ்ட் லெட்டர்லாம் பாருங்களேன் ஜே 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 இது ரோஸ்டர் ஃபார்மில் இருக்குது நம்ம எப்படி மாற்றலான்னா பிஇசி கோல்டு த செட் ஆஃப் ஆல் இங்கிலீஷ் மந்த்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் லெட்டர் ஜே அவ்வளோதான் இது வந்து சிங்குலர் ஃபார்மில் எழுதக்கூடாது நம்ம எப்பவுமே டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் எழுதும்போது ப்ளூரலில் எழுதணும் த செட் ஆஃப் ஆல் இங்கிலீஷ் மந்த்ஸ் புரியுதுங்களா ப்ளூரல் ஃபார்மில் மாற்றி எழுதணும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பார்ட் பாருங்கள் கியூசி கோல்டு செவன் லெவன் தேர்ட்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் இருக்குது இதில் நம்பர்ஸ் இருக்குது இதுவும் ரோஸ்டர் ஃபார்மில் தான் இருக்குது இதோடய எலமெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்பர்லாம் உங்களுக்கு என்னென்ன நம்பர்னு தெரியணும் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் பற்றி ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ப்ரைம் நம்பர்ஸ் வந்து டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் லெவன் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு நான் சாப்பிட்டு போயிட்டு இருக்கும் ஒன் வந்து ப்ரைம் நம்பரில் வராது நேச்சுரல் நம்பர் விச் இஸ் டிவிசிபிள் பை ஒன் அண்ட் இட்ஸ் நம்பர் இட்ஸ் செல்ஃப் இஸ் கால்டு ப்ரைம் நம்பர் அதாவது ரெண்டே ரெண்டு டேபிளில் தான் வரும் ப்ரைம் நம்பர்ன்றது இப்போ இந்த டூன்ற நம்பர் பாருங்கள் ஒன் டேபிள் ஆன்சராக வரும் டூ டேபிள் ஆன்சராக வரும் அப்போ டூன்றது ப்ரைம் நம்பர் அதே மாதிரி த்ரீன்ற நம்பர் வரும் ஒன் டேபிளில் வரும் த்ரீ டேபிளில் தான் வரும் வேறு எந்த டேபிளையும் வராது ஆனால் ஃபோர்ன்ற நம்பர் ஒன் டேபிளில் வரும் டூ டூ சார் ஃபோர்னு டூ டேபிளில் வரும் திரும்ப ஃபோர் டேபிளையும் வரும் இப்போ மூணு டேபிளில் வந்துச்சுன்னா அது ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது அதே மாதிரி ஃபைவ் வந்து ரெண்டு டேபிளில் தான் வரும் ஒன் டேபிள் ஃபைவ் டேபிள் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸை செக் பண்ணாக்க ஒன் டேபிளில் வரும் டூ டேபிளில் வரும் த்ரீ டேபிளில் வரும் சிக்ஸ் டேபிளில் வரும் அப்போ இது ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது இப்போ ப்ரைம் நம்பர்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியும் டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் லெவன் தேர்ட்டீன் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பர்லாம் ரெண்டே ரெண்டு டேபிளில் தான் வரும் இது நான் ஷாப்பாக போயிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஆனால் கொஸ்டின் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா செவன்லேருந்து ஆரம்பித்து டுவெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் தான் ஆனால் இங்கே ப்ரைம் நம்பர் வந்து டூலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி நான் ஷாப்பாக போகுதா அப்போ நம்ம எப்படி எழுதுறோன்னா செவனுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் என்ன ஃபைவ் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி நைனுக்கு அடுத்து இருக்க நம்பர் ஒன்று வந்து தேர்ட்டீன் அப்போ செட் ஆஃப் ஆல் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் ஃபைவ் அண்டு தேர்ட்டி ஒன் ஃபைவ்ன்ற ப்ரைம் நம்பருக்கும்
x such that x belongs to m, comma, x is less than 5. This is set builder formula. Arke. x belongs to m. n is natural number. x is a variable natural number. Arke. Natural number is one length start and non-stop. What is the condition? Arana, x is less than 5. 5 is less than 5. Then natural number is one length start. What is the condition? 5 is less than 5. Then 1, 2, 3, 4 is less than 5. This is roster formula. ஏன்னாம் S is equal to set of all X such that X is a consonant in English alphabets. If you want to say consonant, it is singular form. Self-builder form is not singular. If we want to say descriptive form, it is not a plural form. This is easy. If you want to say S, S is equal to the set of all. If you want to say set of all consonants in English alphabets. If you want to say consonant, it is consonants in English alphabets. If you want to say consonant, S is equal to the set of all consonants in English alphabets. If you have any questions, if you have any questions, if you have any questions, we have no descriptive form. If you have any questions, please comment in the comment box. Thank you for watching my video.